சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு நம்ம வந்து அந்த பயிர்களை பார்க்கணும் ஒரு எந்த பயிர் வந்தாலும் சரி ஒரு பத்து செடி பத்து செடிக்கு ஒரு செடி வந்து நம்ம நல்லா உத்து பார்க்கணும் அது உத்து பார்க்கும்போது அதோட நோக்கங்கள் தெரியும் நம்ம தானிப்படியை சொன்ன மாதிரி கை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி இலை இலை தொலைப்பான அதுபோல் வந்து பூச்சிங்க வந்து இயக்கப்பட்டது இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக அஞ்சிலேருந்து ஏழு அந்த டைமில் வந்து நம்ம தோட்டத்தை வந்து கண்காணிக்கும் போது கன்ஃபார்ம் தெஞ்சிடும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த பூச்சி ரிட்டே ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம் அது ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் செடி வளர்ச்சி ஆகலையா அப்படின்னா மட்டும் நம்ம வந்து கீழே மீனம் மிளமோ புண்ணாக்கு கரைசலோ ஜீவாமிரதமோ அமிர்த கரைசலோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் நம்ம ஒரு பயிர் நம்ம வந்து நடும்போது நம்ம ரெடி பண்ணிடணும் இது அமிர்த கரிசலாம் வந்து நம்ம அப்பப்போ தேவையான போது ரெடி பண்ணிடலாம் பூச்சி கட்டி அடித்து பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி தண்ணி பாய்ச்சிரமா அன்றைக்கி அமிர்த கரிசல் பாய்ச்சலாம் ஜீவாமிரதம் பாய்ச்சலாம் அந்த புண்ணா கரிசலாம் ஒரு மூணு நாள் முன்னே ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படி கீழே வந்து ஊக்கி கொடுத்து நல்லா வளரனா நம்ம மேலே வந்து புண்ணாக்கு கரிசலோட மீன் அமிலமும் கலந்து மேலே கொடுத்தோம்னா நல்லா வளர்ச்சி வரும் அது வளர்ச்சி வந்து நம்ம வந்து புண்ணா கரிசலும் மீன் அமிலமும் கொடுக்கும்போது செடி அதிகமாக வளர்ச்சி வரும்போது நம்ம கன்ஃபார்ம் ஏழாந்தேதி ஏழு நாள் கழித்து நம்ம வந்து இப்போ எல்லாமே இலக்கரிசல் இலக்கரிசலுங்கிறாங்க இலக்கரிசல் முக்கியமானது எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க நான் வேம்பு நொச்சி பொங்கல் இது மூணு அடுத்தது ஏற்கனவேல அடுத்தது மெயினாக போகிறது வந்து பெரண்டையும் கத்தால் பெரண்டை போடும்போது அதிகமான பவர் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிள்ளெலாம் பால் வருதுன்றது வந்து இருக்கமாக அரளி விதை அரளி இலை எங்கள் சைடில் வந்து மஞ்சள் அரளி இருக்குது அந்த அரளி தாயை இருக்குந்த இது ரெண்டும் அதுக்கப்புறம் பப்பாளி தாய் இருந்தால் பார்ப்பேன் பக்கத்தில் மரங்கள் இருந்தால் பப்பாளி தாயாக போடுவேன் இல்லைனா பப்பாளி தாயை கிடையாது இதில் மெயின் ரீசன் பார்த்தோம்னா நொச்சியும் பொங்கனும் வந்து நான் ஒரு ஒரு கிலோ போடுவேன் வேம்பு வந்து அரை கிலோ போடுவேன் பிறண்ட ஒரு கிலோ கத்தாய ஒரு கிலோ அதுக்கப்புறம் ஏற்கம் ஒரு கிலோ அகத்தி ஒரு கிலோ அரளி ஒரு கிலோ இப்படி கொடுக்கும்போது என்னென்னா நம்ம வேம்பு வந்து ஏன் அரைக்கில் கூட சொல்கிறோன்னா அது வந்து எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க வேம்பு வந்து கண்டினியூவாக கொடுக்கக்கூடாது வேம்பு வந்து மலத்தன்மை உருவாக்கும் பூச்சிக்கு மட்டும் இல்லை செடியோட காய்ப்பு தன்மைக்கும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடிலாம் வந்து வெறும் வேப்பிலையே தான் போட்டு அதிகமாக வேப்பிலையே தான் போட்டு கொடுத்துருந்தேன் காய்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது ஆனால் பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆச்சு குறிப்பிட்ட நாள் வந்ததுக்கப்புறம் காய் காய்க்காமல் போயிடுச்சு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நான் நானே ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும்போது தெரிஞ்சுது தோட்டத்தில் வேப்பிலை அந்த அளவுக்கு கொடுக்கூடாதுன்னு அதில் இருந்து நான் வேப்பிலையை வந்து குறைச்சிட்டேன் ரெண்டுக்கு ஒன்று தான் இப்போ ரெண்டு கிலோ நான் வேப்பந்த இது பொங்கந்தாயை நொச்சி தாயை வந்து ரெண்டு ரெண்டு கிலோ போகிறோன்னா வேப்பந்தாயை அரை ஒரு கிலோ தான் போடுவேன் அது போல் போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து நொச்சியே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக பூச்சி வரிட்டியாக இருக்கும் பொங்கந்தாயை கூட செத்து கொடுக்குறது இன்னொன்று புரிஞ்சுங்க நம்ம பத்தில் கரைசலுங்கிறோம் அந்த பத்தலையோட விளக்கத்தை சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து வேம்பு வந்து பூச்சி விரட்டுறது அரை கிலோ போட்டுக்கிறோம் நொச்சி ஒரு கிலோ அது வந்து இந்த கொசு அசுவினி சின்ன சின்ன பூச்சிங்க விரட்டுறது நொச்சி அது ஒரு பூச்சி விரட்டி பொங்கன் பொங்கன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தாய் சத்தை கொடுக்குறதுக்கு அது வந்து பூச்சி விரட்டி இல்லை சில பேர் பூச்சி விரட்டின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பண்ணுற வரைக்கும் பொங்கன் போடாத பூச்சி வெரைட்டியில் வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் பொங்கனும் எருக்கணும் கத்தாயும் போடும்போது வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் அந்த பிறந்த பொங்கன் எருக்கன் இது மட்டும் வந்து சத்து ஊட்டச்சத்து கொடுக்குறது அது பூச்சி வெரைட்டிலே வந்து ஊட்டச்சத்து கொடுக்குறது கலந்து இருக்கும் இப்போ நான் பிறந்த இது கத்தாயம்போது அந்த ஜெல் அது ஜெல் வந்து நம்ம சோப்பு காதி சோப்பு போட தேவை பிறண்ட கொடுத்தாவே பிறண்டையும் நம்ம கத்தாயம் கொடுத்தாவே அது ஜெல் மாதிரி ஆகிடும் அது ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அதுக்கு தான் நம்ம ரேஷன் எடுக்கணும் அரை கிலோ வேப்பலை ஒரு கிலோ நொச்சி ஒரு கிலோ பொங்கன் ஒரு கிலோ பிறண்டை ஒரு கிலோ கத்தாயம் ஒரு கிலோ அரளி 
அரையிலையும் வந்து பூச்சி வரைக்கு அது வந்து விஷம் அது வந்து பூச்சி சாவடிக்கிறது ஸோ பூங்களாகவும் சாவடிக்கும் அடுத்தது எருக்கன் எருக்கன் வந்து நம்மளுக்கு மணி சத்து கொடுக்குறது சத்து வந்து நல்லா இருக்கும் அது ஒரு சில பேர் மாற்றி மாற்றி சொல்லுவாங்க எருக்கன் இது ஒரு மூணு வகையை வந்து ஊடச்சத்து கொடுக்குறது நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து இந்த இந்த நான் இது போல் கொடுக்குற பூச்சி வரைக்கு செடி வளர்ச்சி ஆனாலும் அடுத்து வந்து பூச்சி தாக்குறது இருக்காது எங்கிட்ட நான் அதில் வந்து அரளியும் வேம்பும் பூச்சி விரட்டுறதுக்காக பரண்டியும் இது மூணும் பூச்சி விரட்டுறதுக்கு பூச்சியில் சாவடிக்கிறதுக்கு எருக்கன் அண்டு புங்கன் இது வந்து வளர்ச்சிக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும் நம்ம வந்து இதில் வந்து எருக்கணும் புங்கந்தையும் கொஞ்சம் அதிகமாக போடலாம் என்கிட்ட அந்த சத்து வந்து நிலை நிறுத்தம் நம்ம ஒரு 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 சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் பூச்சி கடைசியில் அடித்தேன் எதுவும் கேட்கல அப்படின்னு அது நான் அடிக்கும்போது எனக்கு தெரியும் அது வந்து வளர்ச்சியாக இருக்கும் பூச்சியும் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் செடியும் வளர்ச்சியாக இருக்கும் இது போல் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கணக்கு பண்ணி ஏஷியாவில் கொடுக்கணும் நம்ம தோட்டத்தில் கன்ஃபார்ம் வந்து விளக்கு புரிய வைக்கும் நம்ம சுரேஷ் ஐயா சொன்ன மாதிரி நாற்பது வாட்ஸே சிறந்தது நானும் அவர் சொல்கிற மாதிரி நூறு வாட்ஸ் இரநூறு வாட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் தோட்டம் பெருசாக இருக்கும்போது ஒயர் எட்லன்னு சொல்லிட்டு எங்கே மூணு பல்பு ரெண்டு பல்பு எங்கே கட்டுறது மூணு பல்பு எங்கே கட்டுறது நாற்பது வாட்ஸ் எங்கே மூணு பல்பு கட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே பல்பு கொஞ்சம் ஆகிட்டு வச்சு இரநூறு வாட்ஸ் கட்டியிருக்கேன் கட்டும்போது என்ன ஆச்சான் அது வெளிச்சம் அதிகமாக வந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம இபி ஆஃபீஸில் வந்து மின்சார வாரியம் வந்து எம்பா கரண்டாக வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து கேள்விலாம் கேட்டாங்க இல்லை சார் இது போல் பூச்சி வரைக்கும் அந்த கீழே வந்து அந்த பாண்டோ தண்ணியும் பார்த்து ஒன்று இது போல் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறது ஆ சரிப்பா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரெகுலராக வைக்கிறது வந்து நாற்பது வாட்ஸ்லேயே ரெண்டு பல்பு வைப்பேன் இதிலேருந்து ஒரு ஐம்பது அடி தள்ளி இன்னொரு பல்பு ஒயர் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி ஒரு பதினஞ்சு மீட்டர்லேருந்து இருபது மீட்டரில் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தனியாக ஒரு பல்பு அடி பண்ணேன் அது போல் விளக்கு பொறியில் நம்ம எக்கச்சக்கமான பூச்சியே வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் விளக்கு பொறி வச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் வந்து நம்ம பூச்சி மருந்து பூச்சி நம்ம பூச்சி விரட்டி தெளிக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா விளக்கு பொறியிலே நம்ம அதிகமாக அழிச்சிடலாம் அதை நான் வந்து கண்கூடாக பார்த்துருக்கேன் நம்ம தோட்டத்தில் விளக்கு பொறி இன்றைக்கி வைக்கிறேன்னா தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் வைப்பேங்க ரெண்டு நாள் வச்சுட்டு எடுத்துடுவேன் அடுத்தது வந்து வளர்ச்சி ஊக்கி மீன் அமிலமோ அது வந்து மீன் அமிலம்லாம் வந்து பூ எடுத்து பிறகு ஸ்ப்ரே பண்ண மாட்டேன் புண்ணாக்கரிசல் இது போல் மேலே கொடுக்கும்போது மேலே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுவேன் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு திருப்பினா வந்து ஒரு ஏழு நாள் கழித்து விளக்கு பொறி வைப்பேங்க இந்த விளக்கு பொறி வைக்கும்போதே நம்மளுக்கு வந்து பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அதிகமாக அப்படியும் இருந்ததுன்னா காலையில் போயிட்டு பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையானது அப்படியே டக்குன்னு ரெடி பண்ணணும்னா அக்னியஸ்திரம் ஒரு நாளில் ரெடி பண்ணி நம்ம அடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காய்ப்பு அதிகமாக இருந்ததுன்னா இஞ்சி பூண்டு மிளகா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு நான் திருஜி கரைச்சலுங்கிறல அது கூட என்ன பண்ணணும்னா புகையில் ஒரு வந்து நூறு கிராம் இது வந்து ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ போடும்போது ஒரு ஒரு கிலோ போட்டு அரை கிலோ போட்டு அரைக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு மிளகாய் போட்டு அது வந்து நூறு கிராம் புகையிலே கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியோடு எடுத்து அது கூட கலந்துக்கணும் கலந்துக்கும்போது இன்னும் நல்லா பவர் கிடைக்குது இது வந்து நம்ம வந்து காய்ப்பு தண்டு தொலைப்பான அடிக்கூடாது ஏங்கிட்ட தண்டு தொலைப்பான் அடிக்கும்போது குருத்துலாம் வந்து அதிகமாக செத்துடும் பவர் அதிகமாக இருக்கும் புகையில் கூட கலக்கும்போது நம்ம காய்ப்பு செடி நல்லா வளர்ந்த பிறகு ஐம்பது நாள் செடி மேலே வளர்ந்தா தண்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது ஒரு நாளில் வந்து புகையில் கூட கலந்து அடிக்கலாம் திருச்சியாக கூட நல்ல பழம் கொடுக்குது இது நான் செய்கிற விவசாய முறை இல்லைனா தவறு வேறு எதனா தப்பாக சொல்லியிருந்தால் விவசாய குழு நம்பர்கள் என்ன மன்னிச்சிக்கணும் இது தேவைப்பட்டதுன்னா நான் சொல்கிறது அனுபவத்தை தான் சொல்கிறேன் இது வந்து வேறு ஒருத்தவங்க சொல்லி நான் சொல்கிறது இல்லை இந்த ஷார்ட் டூரேஷனில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன் பதிவு பெருசாகிடுச்சிங்க நன் இன்னொன்று ஒரு பதிவு உயிரடி விவசாய குழு விவசாயிகளுக்காக இப்போது நான் ஒரு பத்து சென்டில் காய்கறி பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்மக்கிட்ட ஆமணும் கிடைக்கல அதனால் கலப்பு வேறு பண்ணியிருக்கேன் 
அதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறேன் காய்கறி பேரில் பேர்க்கன் பகல் வெண்டை கொத்தாவரை மொச்சை செடியாவரை அடுத்தது மக்காச்சோளம் இது வந்து பிரச்சனையில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காய்கறி பயனில் நான் வந்து மொத மொத விதை நட்டுட்டு கீழே தண்ணி விடும்போது அமிர்த கரிசில் விட்டேன் அடுத்தது வந்து பதினஞ்சு நாளில் வந்து மீன் அமிலம் கீழே விட்டேன் அடுத்தது இப்போ நட்டு வந்து ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு பேருக்கெல்லாம் பூ எடுத்துருக்கு பாகல் அப்படியே ஒன்றும் பூ எடுக்கல செடி வந்து இந்த வாட்டி பாகல் செடியாக கொடி ஓடலை வெண்டை பூ எடுத்துருக்கு கொத்தவரை பூ எடுத்துருக்கு செடி அவரை ஒன்று ஒன்று இருக்குது இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா இருக்கு நான் கீழே கொடுத்தது வந்து மீனா மேலும் அமிர்தகரிசில் நான் வந்து அதிகமாக வந்து அமிர்தகரிசில் தான் வந்து நிலத்துக்கு விடுவேன் ஏன் கேட்டோம்னா எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம மண்ணை வளப்படுத்தணுமோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட மாட்டு சாணம் கோமியம் காத்தி சார் சொல்லி போட்டிருப்பாரு இந்த நான் சாணத்தில் எவ்வளோ நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது கோமியத்தில் எவ்வளோ நுண்ணுயிரி இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து அமைத காசில் எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்கோமோ அவ்வளோ வந்து நம்ம அது வந்து சிம்பிளாக பண்ணுறது அமைத காசில் ஒன்றுமே இல்லை சாணம் கோமியம் வெள்ளம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் நான் வந்து அதிகமாக வந்து அமைத காசில் கொடுத்து அது வந்து சிம்பிளாக முடியுது நம்மளுக்கு வேலையாக ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஜீவாமிர்தம் ரெடி பண்ணலாம் ஜீவாமிர்தம் வந்து நான் அதிகமாக நெல்பு இருக்கு ரெடி பண்ணுவேன் தோட்டம் வந்து பெருசாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஜீவாமிர்தம் கொடுக்கலாம் சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்கு ஜீவாமிர்தம் நான் ரெடி பண்ணுறதில்ல அமித காசில் இதுதான் இப்போத்தி என்கிட்ட இருக்குது ஸ்டாக் இருக்குது மீன் அமில் இருக்குது பணம் பய கரிசல் இருக்குது இந்த சிஸ்டம் மட்டும் தான் பணம் பய கரிசல் பய கரிசல் பதில் அதை வச்சுருக்கேன் அது வந்து அமித காசு விடும்போது கூட கலந்து விடுவேன் இது நான் பண்ணுற பயிர் பயிர் சுற்றி முறை அந்த பயிர் வந்து இன்னொன்று இந்த பத்து சென்று பயிர் செய்ய முறையில் வந்து பார்த்தோம்னா வந்து வெண்டை வந்து ஓரமாக போட்டிருக்கேன் சுற்றி கொஞ்சம் பாட்ரு மாதிரி அது நம்ம போடும்போது என்ன ஆச்சுன்னா எல்லா பூச்சி வந்து வெண்டையில் வந்து உட்காருது பேர்க்கில் அந்தளவுக்கு பூச்சி தொலை இல்லை உட்காருது இப்போது ஒரு ஒரு பேர்க்கில் வந்து பிஞ் பிஞ்சி வர்ற மாதிரி இருக்குது அது இனிமேல் தான் வந்து ரெடி பண்ணணும் நம்ம ரஞ்சி சார் சொல்கிற மாதிரி நம்ம அந்த பை ஃப்ரூட்ஸ்லேயே கட் பண்ணுறதுக்கு பை கட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச முறை கருவாடு லைட்டாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு கருவாடு கூட லைட்டாக வெள்ளம் தண்ணி கரைச்சி ஊற்றலாங்கிறாங்க ஒரு சில பேர் நான் வந்து அதுபோல்லாம் பண்ணுறதில்ல வெறும் கருவாடு மட்டும் அரைச்சிட்டு அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு டப்பாவில் வச்சுருவேன் அது வந்து கரெக்டாக ஒரு பத்து நாள் வச்சுருப்பேன் அதை எடுத்து போட்டுருவேன் என்கிட்ட அந்த வாசனை வந்து போயிடும் கருவாட்டில் இருக்கிற வாசனை அந்த ஈர்ப்பு நுகர்ப்பு தன்மை போயிடும் அதனால் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிடலாம் திருப்பி எடுத்து போட்டு திருப்பி ரெண்டு பீஸ் கருடு போட்டு அரைச்சிட்டு கேளை போட்டு தடுப்பேன் இப்போது அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்னா அவளை கட்டுப்படி ஆகலாம் நான் போன டைம் வந்து காய்கறி பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாழைப்பழம் சப்போட்டா பழம் பப்பாளி பழம் இது மூணுத்தையும் வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கூவாக்கி வாத்தக்கால் வச்சு கட்டியிருந்தேன் அதில் வந்து எக்கச்சக்கமாக பாய் வந்து கண்ட்ரோல் ஆச்சு அது இல்லாமல் இப்போ வந்து இந்த சீசனில் வந்து ஆடி மாதம் மழை சீசனு இந்த மழையினால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வளர்ச்சி வைக்க அதிகமாக தேவைப்படாது ஆனால் வந்து பூச்சி வைக்க அதிகமாக தேவைப்படும் நான் அதுக்கு இப்போ என்ன ரெடி பண்ணி அடிக்கலான்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் வந்து என் தோட்டத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பூச்சி வெட்டி பிரண்டை ரெண்டு கிலோ கத்தாய ஒரு கிலோ நொச்சி ஒரு கிலோ இதை மட்டும் போட்டு கோமியத்தில் கொதிக்க வச்சு ரெண்டு மூணு நேரம் கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி ஒரு டைம் ஸ்ப்ரே கொடுத்தேன் அந்த இலையை குறுத்து பூச்சிங்கெலாம் அந்த பேர்க்கல்ல இருந்தது பூக்கல் இருந்தது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு அது நல்லா கேட்டது நான் கொடுத்துல படுத்தது அது போல் கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் இப்போ வந்து அந்த அறப்பையில் கரைசலுக்கு வந்து கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் இப்போ மைனாலங்கத்தினால நம்மளுக்கு வந்து ஜிப்ராலிக் ஆசிட் அதிகமாக தேவைப்படாது அப்படிங்கிறதுனால 
கொஞ்சம் இழுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து காய் வந்த பிறகு கொடுக்கலான்னு ஏன்டா காய் தான் உங்களுக்கு வளர்ச்சி தேவை கொடி வந்து மழையில் வந்து மழை டைமாக இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆடி மாதத்தில் ஓடிடும் இந்த மாதத்தில் வந்து ஓடிடும் நம்ம கார்த்திகை மாதத்தில் தான் வந்து அது கிளியும் கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்து மெயின் முக்கியமானது ஒன்று சொல்ல போகிறேன் எல்லா விவசாயிகளுமே வந்து இலக்கரிசல் இலக்கரிசல் வந்து ரெடி பண்ணத்தை விட ஒரு இருபது நாள் ஆன கோமியம் அது வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு லிட்டர் கோமியம் எடுத்து அதில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கிலோ சாணம் கோமியம் வந்து இருபது லிட்ரு இருபது லிட்ரு இருபது நாள் ஆனது அஞ்சு லிட்ரு கோமியம் இருபது நாள் ஆன கோமியம் இருபது நாள் ஆன கோமியத்தில் இன்றைக்கி போட்ட சாணம் பசுமாட்டோட சாணியம் ஒரு கிலோ சாணம் எடுத்து கரைச்சிட்டு இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணணும் எமர்ஜென்சிக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா அது போல் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் சாணத்தை மட்டும் கரைச்சி வடி கட்டி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் எமர்ஜென்சி இப்போ மழை நாளில் வந்து பூச்சிங்க தொல்ல அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது போட்டு நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அது போல் கொடுத்தாவே வந்து பூச்சிங்க வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகுது நான் அது போல் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் போத்திக்கு கோமியம் வந்து ஒரு மாதம் கோமியம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது நல்லா போட்டு கடை துணி போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன் பாலியில் அந்த கோமியத்தோட சாணம் அன்னைக்கு போகிற சாணத்தை எடுத்து கரைச்சி நம்ம கொடுத்தோம்னா பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகுது ஓரளவுக்கு முட்டிங்க அதிகமாக இருக்க மாட்டுது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கை ஸ்ப்ரே தானே ஹேண்டேஜ் ஸ்ப்ரே ஸ்கை ஸ்ப்ரே அடிக்கிறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்குது நம்ம மாடும் போட்டு ரெண்டு டேங்க்குக்கு வருது எனக்கு கரெக்டாக ரெண்டு டேங்க் அஞ்சு லிட்ரு கோமியம் ஒரு கிலோ சாணம் அது வந்து ரெண்டு கரெக்டாக முப்பது லிட்ரு தண்ணி நம்மளுக்கு முப்பது லிட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மூணு லிட்ரு போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் பன்னெண்டு லிட்ரு தண்ணி ஊற்றுவேன் இந்த வந்து கை ஸ்ப்ரேங்கிறதுனால பாஞ்சு லிட்ரு டேங்க்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணுற ரேஷியோ வந்து அது கலந்துட்டு அது அஞ்சு லிட்டரில் வந்து கூட அது ஒரு கிலோ சாணத்தை போட்டு கிடைக்கும்போது நம்ம அஞ்சு லிட்டர் தான் கிடைக்காது அஞ்சு லிட்டர் கிடைக்கும்போது நம்ம வந்து ரெண்டு லிட்ரு ரெண்டு லிட்ரு ஒரு டேங்குக்கு ரெண்டு லிட்ரு வச்சு ஃபஸ்ட் கோமியை மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுவேன் நம்மளுக்கு வந்து எலை தலைலாம் நல்லா தான் இருக்குது வளர்ச்சியாக இருக்குது அப்போது ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறோங்க நாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண